ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഉമ്മാനറ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഫ്ലാ ഒരു ഫാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് മീനും അതുപോലെ കാടയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ കാട റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ പോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതാ ഞങ്ങളവിടുന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഫാമിലേക്ക് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫാമാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അവിടെ കാണാനൊക്കെ അവിടെ നിറയെ മീനിനെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ആടുകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് കോഴിയുണ്ട് പിന്നെ ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഫാമാണത് ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ പോവാണ്ട് കയറുന്ന എൻട്രൻസ് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ വലിയൊരു പോ ഒരു വലിയൊരു ലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ കേട്ടോ ഒരു വലിയൊരു തടാകം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ഒരു ഐലൻഡ് പോലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കസേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെഞ്ചൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ അതിനകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഓരോരോ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ടാങ്ക് പോലെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലിങ്ങനെ ഓരോ പ്രായം പ്രായമുള്ള മീനുകളാണ് ചിലതിലിങ്ങനെ പാ ഈ പാറ്റിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു മീനുകളുണ്ട് ചിലതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നടുത്തരം മീന് പിന്നെ വലുത് അങ്ങനെ പല സൈസിലുള്ള മീനുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ തടാകത്തിനകത്ത് നിറയ മീനാണുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് കയറിയിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടുന്ന് വൈകിട്ടാണ് പോയത് ഇപ്പം ചൂടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചര മണിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലീവ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളവിടെ എത്തി കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മകിരി ബാങ്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലുള്ള വ്യൂ ആണിത് ആ ഫാമ് മൊത്തം നമുക്ക് ആ ഒരു പിന്നെ തടാകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അവിടെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ കാണുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ആണ് ഈ ചൂടുകാലത്ത് ഇവിടെ ഫാമിലൊക്കെ വെജിറ്റബിൾ അങ്ങനെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്താണ് ഉണ്ടാക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനും ഉമ്മയൊക്കെ അവിടെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് വർത്താനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ തണുപ്പ് കാലമാണെങ്കിൽ ഏറെ രസമുണ്ടാവും കുറച്ച് ഹൈറ്റും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കാറ്റുണ്ടാവും ഇപ്പം തന്നെ ചൂടായിട്ട് തന്നെ നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ഇരുത്തായിരുന്നു കാരണം മനഹല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കിയായിരുന്നു അതിന് ഇങ്ങനെ കൈവരിയായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സൈഡൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വീയോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് ഫാം ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണാം കേട്ടോ ഫ്രീ ആണ് അവിടെ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ മോന് അവിടെ നിന്ന് വേഗം കയറി വന്നപ്പോഴേ വീയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അത് സത്താർക്കാൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മോനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതാവൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തായ മീനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതായിരുന്നു അതാ താഴെ തൊട്ടിങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മീനൊക്കെ നല്ലോണം മീനുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ മീനുണ്ട് അവിടെ ഇതിപ്പോൾ ചെറുതാണ് വലിയ ടൈപ്പ് മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ മീനാളാണ് ഇങ്ങോട്ട് കരയൊക്കെ വരുന്നത്
പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തായേക്ക് പോകുന്നു തായ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഇവിടത്തിനകത്ത് സ്വിമ്മിങ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ തായേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പം അതിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ അയാളുടെ അടുത്തു നിന്ന് കുറച്ച് മീൻ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മീൻ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് അപ്പം മുഹമ്മദ് അതിനെ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റണില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മീനിനെ വാങ്ങിയിട്ട് അതിനെ പിടിക്കണ പോലല്ല ഈ ഇങ്ങനെ വളർത്ത് മീനിനൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര കൊഴുപ്പാണ് ഈ കരല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതിനെ പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റണില്ല കയ്യിൽ പിന്നെ ഒരു നല്ല മുള്ളുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് മീനാണ് കേട്ടോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്താണ് പൊരിക്ക് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ വലിയ ടൈപ്പ് മീനാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിക്കും അതിനകത്ത് നല്ല രസം ഉണ്ട് ആ ഫാമിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസോർട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയ പോലെ തോന്നും അതിനകത്ത് സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ സ്വിമ്മിങ് പൂളിനകത്തേക്കാണ് പോയത് മക്കൾ കുളിച്ചൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മക്കൾക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ പൂളിനകത്ത് പക്ഷെ അവർ കുളിച്ചതൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സൊന്നും കരുതിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഉമ്മ വന്നോണ്ട് ഇപ്പൊ വീഡിയോ എടുത്ത് തരലൊക്കെ സത്താർക്കാന്റെ പണി കേട്ടോ ഞാൻ കഴിയുന്നത് ഉമ്മാന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കും അപ്പൊ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ സത്താർക്കാണ് എടുത്തു തരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മള് മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ല ഗ്രീൻ ഹൌസ് അതാട്ടോ ഇത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ വിൻഡോന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോ തക്കാളി ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് തുറക്കുന്ന ആൾ പണി കഴിഞ്ഞ് പോയി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അത് നോക്കുന്ന പണിക്കാർ അപ്പം അവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു ഫാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ ഹൗസൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഗ്രീൻ ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പിക്ചറൊക്കെ ഉള്ളിലത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ കുറേ ടൈമായി ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി വെള്ളം മീന് ഇതൊക്കെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ എന്തോരം മീനുണ്ട് നിറയ മീൻ ഇഷ്ടം പോലെ മീനുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ഇത് 
Ini kan ni me road ni, itu ni era melayu ke boleh la ni hot tangan gula balak tu nas talam ada pola kori, ini kada, adik gula, ada ke balak tu nas farm gula tak kosong semua gula lekan. Tapi ni mina, semua bule, ini pachakari gula ada ke, tapi tapi itu ni beritanya itu. Di mana tu ada video gula unda arah biar la. Allah rasanya, sekarang kita nama nama lelaki resort le boleh ada satu feeling ane am kain atuk area la la tu. Tanpa per time aku umpam nara iya pukalu, pina tu pola anare angan ta food segala kandu toy nate. Amal tu pola guest check ke beri mbak wegang kandu poi te kani kena beri stalaran itu tu. Pina angan tu tata aita kai segala kani tu mele, otta katina kandu kana mele te mele ke poi deh irno. Kalau kacau sampai orang tak tanya kan dia ni apa? Tapi ke bangun ke bodoh tu. Pernah ada ni ada tu kong koi dah ada koi farm ini dah abad tu kalau pergi sampai ayat apa? Tapi kita itu ni erono. Apa farm ini mel tak bangun tu? Nenek light tu ni illa. Apa ini video itu tak tiada clearan dah. Ada orang dah ni pernah abad bangun tu? Nenek video itu lupa itu tak terlalu. Ini agresif kerja itu tadi orang yang punya yang kita orang tu pergi untuk tu itu lekik. Anak saya ni punya orang yang kita orang tu pergi untuk tu itu lekik. Saya ni dress up macam mana? Pati kan tu mama ini nak kan itu murkian nanti. Mungkin aku mada orang orang di sini murcuh, saya murcuh yang mana lalu. Apa mungkin saya ni kan ini malas temin orang yang saya nak kaki kau lalat. Ini kan dua je. Ah istilah ini dah baru taste. Saya nak kaki kau lalat. Apa mungkin saya ni kaki kau dah ini aku minyak orang orang ni. Aduh ni saya murcuh cara ini dah kiko barang ni kan deh. Umma pawan ni, ini kan minyak kan katte dah ni cundai orang ni ta. Umma minyak katte ya nanda pun saya minyak orang ni. Yang lalu orang ni kocak kada mukta wine cundai orang ni. Padok kau ni pin fridge lek kita berikan ni jadi tu.
പന്ത്രണ്ട് കാട കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് ഞങ്ങൾ ആളെണ്ണം ഓരോരോ കാടൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ആക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം അതിൽ റോസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തു സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒത്തിരി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഇതാ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ കറിയാട്ടോ അത് ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് സവാള പച്ചമുളക് തക്കാളി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ പുളി അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല അണ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചു ഈ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തു അപ്പം ഈ മീനൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ചു തരണം അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സവാളൊക്കെ വാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചു ഒന്ന് മാറി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പം അത് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാത്രം അടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തക്കാളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് ഇട്ടു കേട്ടോ അത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ഒന്നര ടേ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ മസാലേൻ്റെ പച്ച മണക്കൊന്ന് മാറി വന്നാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാട ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് പാത്രം അടച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനി കറിയിലേക്കൊന്ന് തൂമിച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിന പിന്നെ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നാൽ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ മീൻ കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തന്നെ മീൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊന്നും കറി വെച്ച് മീന് വലിയൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അതിന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ആ കാടയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ലൊരു റോസ്റ്റ് പരിവായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാട റോസ്റ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ായി അങ്ങനെ ഞാൻ ടേബിളിൽ ഇതാ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മീന് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ മീനും കാടയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഫ്രഷോട് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ പിന്നെ ഉമ്മാക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ വളർത്തി മീനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഉമ്മാക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആ ഫ്രഷോട് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അത് അത്ര ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അതോട് കൂടെ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊ